Hi und herzlich willkommen zum Business Kung Fu Podcast. Mein Name ist Marco Siebert und ich mache meine Reise in den Bereichen Erfolg, Unternehmertum und Persönlichkeitsentwicklung zu deiner Reise. Begleite mich und lerne live aus meinen Fehlern, Erfolgen und Erkenntnissen, um dein Leben auf die Überholspur zu bringen. Hi, hier ist der Marco. Ja, es geht diesmal um um ein Thema, mit dem ich mich in letzter Zeit auch schon häufiger auseinandergesetzt habe. Und zwar, dein Ego ist dein Feind. Ja, wie ist das gemeint? Also, ich erzähle mal von der persönlichen Erfahrung von mir, die ich in der letzten Zeit hatte. Ich war eigentlich immer der Meinung, dass ich, ja weiß nicht, dass mein Ego gar nicht so sehr ausgeprägt ist. Aber dennoch, da ist dann doch was da, <lacht> muss ich sagen. Ja, mehr als mir eigentlich lieb ist. Ja, Beispiel. Ähm, wie du vielleicht in dem Podcast schon mitbekommen hast, äh, ich lasse das ja ab und zu mal als Bemerkung mal fallen, äh, ich bin ja unter anderem auch Lehrer für Kampfkunst. Ja, also ich bin ähm, im Kung-Fu-Bereich und verschiedenen anderen Bereichen äh, bin ich äh, Lehrer, Trainer, Ausbilder, wie auch immer. Und ähm, ich unterrichte unter anderem äh, Wing Chun Kung Fu und Serada Eskrima. Ja, also einmal eine chinesische Kampfkunst, also ein Kung-Fu-Stil zur Selbstverteidigung. Und einmal ja eine philippinische äh, Stockkampfkunst, wobei es ja eigentlich, ja gut, also Stock, Messer, Machete, Schwert, also alles, was normalerweise Klingen hat oder, Stö oder sich durch Stöcke auch repräsentieren lässt, das ist alles bei den Filipinos mit drin. Ja, und ähm, es war so, ich hatte eine damals eine, eine Grüppchen mal gegründet. Es ging eigentlich darum, einem Freund zu helfen, ja, der so ja so ein gewisse also gewissem Maß halt Gewichtsprobleme hatte und sich aber auch nur schwer motivieren konnte. Und da haben wir dann gesagt, okay, wenn du nicht ins Training gehst, kommen wir zu dir. <lacht> ja, dann ein Kumpel mich ange, äh, angesprochen darauf, hat gemeint, ja, wie wäre es, wenn du denn mal Training gibst? Ja, also ich meine, du machst ja schon seit ewigen Zeiten Kampfkunst und willst du das nicht mal unterrichten? Ich meine, äh, unterrichten, ich weiß nicht. Boah, ob ich das schon kann? Sag mal, willst du mich verarschen? Du machst das schon seit, ja. Und dann habe ich gesagt, okay, ich probiere es mal, ich mach's mal. Da haben wir erst dann bei ihm auf der Terrasse, haben wir das gemacht, so hinterm Haus quasi. Da wurden es immer mehr Leute. Ich war auch fünf Leute, sechs Leute da. Also alles aus dem Freundes- und Bekanntenkreis. Und ähm, ja, irgendwann hat es verlaufen dann wieder, weil die besagte Person ähm, die einzige war, die dann leider angefangen hat, nicht mehr mitzumachen. Ja, sprich dann die meiste Zeit eigentlich nur daneben gesessen hat oder gar nicht mehr aus, dem, aus der Wohnung rausgekommen ist. Und da habe ich irgendwann auch gesagt, ja, es also mehr kann ich nicht machen. Ich kann nicht dahin zerren, ich kann nicht zwingen. Und ähm, wenn in dem Moment der Wille nicht da ist, was soll ich tun? Ja, also wir stehen immer bereit, er weiß ganz genau, er kann auf uns zukommen. Okay, so, dann habe ich das weitergeführt. Dann habe ich gesagt, okay, dann bleibe ich jetzt mal dran. Ich suche mir mal einen Sportverein, wo ich ein, ein Räumchen kriegen kann. Und das habe ich auch dann bekommen. Ja, ich war ja auch seit ewigen Zeiten dort ähm, in einem Sportverein äh, habe ich ja auch selber trainiert, habe ich Hapkido trainiert, eine koreanische Kampfkunst, habe da auch schon, ja, Schwarzgurt etc. Und äh, weswegen ich da beim Verein nicht so das Problem hatte, auch mal einen Raum für mein Projekt zu bekommen, habe ich bekommen. Und ja, am Anfang waren das alles Leute aus dem Freundeskreis, unter anderem halt der gute Kumpel von mir, der mich gebeten hat, das Training zu geben. Der war auch ganz begeistert dabei. Bis zu dem Zeitpunkt, also wirklich dann ein, zwei Jahre, bis zu dem Zeitpunkt, ähm, wo ich mit auf ein Seminar genommen habe, zu meinem Meister, ähm, der dann vornherein auch so ein bisschen Theorie gemacht hat und auch die Leute alle gefragt hat, ja, warum machst du diese Kampfkunst? Was ist denn dein Warum? Warum machst du das? Und das hat dann so an ihm gearbeitet, äh, dass er dann aufgehört hat, ja, weil er dann gesagt hat, ja, eigentlich mache ich es ja nur, weil ich meinem Freund helfen wollte damals und war halt mit dabei, um mir zu motivieren. Ja, es macht mir zwar Spaß, aber ich bin kulturell interessiert mich ähm, Kung Fu eigentlich nicht so, weil es im Prinzip äh, kein japanischer Stil ist. Er ist also ein Japan-Fan. Ne? Er ist ein Japan-Fan, hat früher Karate gemacht, äh, war aber mit dem Training damals nicht zufrieden, hat dann aufgehört, hat dann mal japanischen Schwertkampf kurzzeitig gemacht, hat dann aber auch wieder aufgehört, weil es ihm zu weit war. Und ähm, hat eine Freundin, die auch beruflich jetzt mit Japan viel zu tun hat und dementsprechend ist er wieder in die Richtung tendiert und macht jetzt halt wieder Karate zu dem Zeitpunkt, wenn ich unterrichte. So, da hat mein Ego natürlich gesagt, <lacht> ja, ich, ich, ich habe das so neutral zu sehen, wie es irgendwie geht. Ähm, aber natürlich fühlt man sich da irgendwie komisch, ja, so ein bisschen 
verletzt in dem Moment. Ja, das, das tritt schon ins Ego rein, ja, dass er sagt, nee, bei dir trainiere ich nicht mehr. Ja, wobei ich genau weiß, dass es mit dem Charakter nichts zu tun hat. Ja, sondern wir sehen uns ja auch privat und haben miteinander zu tun. Das ist ja überhaupt nicht das Ding. Ähm, aber da merke ich erstmal, wie stark das Ego eigentlich mit reinfunkt in dem Moment. Ja, und das ist gar nicht ohne. Und überleg doch mal, in welchen Situationen ähm, versuchst du mal objektiv zu betrachten, Vergangenheitssituationen, die eigentlich gar nicht der Aufregung wert gewesen wären, wo du jetzt im Nachhinein sagst, da ist ganz schön viel Ego reingefunkt in dem Moment. Warum auch immer. Ja, Sei es, dass jemand irgendwas kritisiert hat, also irgende, irgendwas, was du gesagt hast, irgendwie, wie du etwas ausgesprochen hast. Ja, zum Beispiel, keine Ahnung, dass du dass du irgendein Wort immer falsch ausgesprochen hast. Ja, was gibt es denn da so? Was sind so typischen Dinger? Senf. <lacht> ja, also statt S-E-N-F, S-E-M-P-F. Ja, oder Rumpfsteak. Ja, da, da stellen sich mir auch die Nackenhaare auf, wenn ich sowas höre. <lacht> ja, ähm, also für mich ist Sprache relativ wichtig einfach. Ähm, das war eigentlich schon immer so, aber ich mache das intuitiv. Ich bin kein Mensch, der da, der dir jetzt genau sagen kann, wie das alles heißt. Ja, also die, die Fachbegriffe dann da drin, ja, also Zeiten und so weiter. Ich mache das immer intuitiv. Und ähm, ja, aber das sind so Dinge, womit du natürlich jemanden verletzen kannst. Oder der fühlt sich verletzt, obwohl du das gar nicht so gemeint hast in dem Moment, weil du hast ihn korrigiert und das kratzt am Ego. Am Ego ja? Oder du hast irgendwas kritisiert, womit er sich gerne beschäftigt. Sei es eine Sportart, sei es eine Videospielkonsole. Ja? Das ja, habe ich ja auch, ähm, ich betreibe ja auch ähm, ja, Online-Gaming und Streaming. Habe ich ja auch einen, äh, einen eigenen Streaming-Account und, und streame auch live dann häufiger abends ähm, auf mixer.com. Also ähnlich wie Twitch im Prinzip, ein ganz bekanntes Portal. Und ähm, ich kenne das von früher noch, da war ich in Internetforen unterwegs, so zum Thema Videospiele. Ja, und da war dann gerade so in der Zeit, wo die PlayStation 3 draußen war und die Xbox 360, da gab es einen richtig heftigen Konsolenkrieg unter den Fans. Ja, boah, da ging es ab. <lacht> Hat richtig Spaß gemacht. Aber es war wirklich so, wenn du irgendeine eine Nachteil in Anführungszeichen an der Konsole kritisierst, ja, oder das Spieleangebot oder was auch immer, dann haben sich ganz viele Leute da so damit identifiziert, also so viel Ego da reingesteckt, dass das wie ein persönlicher Angriff war. Und dann ging der Krieg richtig los. Da wurden die Leute gesperrt und rausgeschmissen aus den Foren, lebenslange Sperrung und was weiß ich, ja, weil das so dermaßen ausgeartet ist. Und ja, dann ist jetzt die Frage, wie viel Ego steckt in deinen Entscheidungen? Denk mal drüber nach. Ja? Hast du Dinge, wo du sagen würdest, ich würde mir das niemals kaufen, niemals zum Beispiel. Ja? Ich würde niemals ein Apple, niemals ein Samsung, niemals ein Android, ähm, niemals ein VW, niemals ein Opel, niemals den Verein, niemals den Verein. Ja? Ähm, was ist das letzten Endes? Das ist alles Ego. Das sind alles Ego-Geschichten. Ja? Weil wenn du in dir gefestigt bist, und einfach locker bleibst ja, und die Dinge einfach nur betrachtest. Das hat mit Achtsamkeit zu tun in dem Moment. Ja. Achtsamkeit ist immer ohne Bewertung. Du nimmst Dinge wahr. sagst, okay, das ist jetzt passiert, okay. Ja, ähm, da ist jemand von A nach B gelaufen, okay, passt schon. Ja, okay, der hat den anderen angeschrien, okay. Ja, ohne zu bewerten, ohne zu sagen, ey, was ein Blödes. Hm. Ja, also das ist immer Ego, was da mit drin, drin steht. Ja, weil Ego verurteilt. Wenn du viel, viel Ego hinten dran hast, dann bist du ständig am Bewerten, am Beurteilen ähm, und ja, Meinung. Meinung und Ego, das, ist, das sind so die beiden Dinge, die ganz eng verflochten sind miteinander. Ja, also man, man könnte ja schon sagen, ja, die Wortspiele finde ich ja immer ganz interessant. Meinung. Ja, Meinung. Also mein. <lacht> Ego. <lacht> ja, Ego, ich, mein. Hm, na, da sind wir eigentlich schon wieder am Thema. Das passt eigentlich sehr gut. Ich meine, das heißt ja nicht Deinung, das heißt ja Meinung. Und hast du schon mal versucht, dich mit dem Thema Achtsamkeit auseinanderzusetzen dann? Da gibt es ein schönes Buch drüber, da kann ich dir sehr empfehlen. Oh, ganz klein, also ganz klein, ist relativ dünn, habe ich auch schon mal empfohlen, glaube ich. Und zwar heißt das Wu Wei, also äh, geschrieben W-U-W-E-I. Wu Wei wird es geschrieben. Ähm, Klingt jetzt sehr asiatisch-esoterisch, aber nee, ist von einem Autor namens Theo Fischer geschrieben. 
Und ja, es geht um, um das Tao. Also der, das ist so ein Begriff aus dem Chinesischen, oder auch Tao wird es häufig genannt, oder im Japanischen Do, ne, der Weg. Und es ist eigentlich ein kleines Büchlein über das Thema Achtsamkeit. Ne, es ist echt cool. Ich habe das mal für ein paar Groschen günstig bekommen, ähm, günstig bestellt. Das hat 125 Seiten. Das kann man eigentlich fast in einem Rutsch durchlesen. Und ist ein super cooles Buch zum Thema Achtsamkeit. Ja, weil Achtsamkeit ähm, lässt auch das Ego ein Stück weit verschwinden. Ja, und wenn du achtsam bist und einfach auf die Dinge wirklich schaust, ohne sie zu bewerten, ja, dann merkst du plötzlich auch, dass dein Ego in dem Sinne immer schwächer wird. Nicht deine Willenskraft, das stimmt nicht, das ist was völlig anderes. Ego und Willenskraft gehört nicht zusammen. Es kann sein, dass das Ego verbacken ist mit einem Stück weit Willenskraft, ja, aber ähm, Achtsamkeit ist ein ganz wichtiger Faktor. Ja, also wie gesagt, das Buch Wu Wei von Theo Fischer, sehr, sehr cool. Ja, wie ist es mit deinem Ego? Überleg mal, schreib doch mal am besten mal auf, schnapp dir einen Zettel und einen Stift und schreib mal ein paar Situationen auf, wo du nicht adäquat gehandelt hast, ja, wo du übergeschossen oder übers Ziel hinausgeschossen bist oder übergeschäumt bist, obwohl es gar nicht notwendig war. Jemand hat irgendein bestimmtes Wort gesagt und das hat dich getriggert in dem Moment. Überleg mal, in welchen Situationen war das, wo, wo die Leute sagen, warum, was ist mit dir jetzt los? Ja, warum reagierst du so unangebracht? Ja, und schreib dir das mal auf. Und dann überleg mal, woher das kommen kann. Weil alles, worauf wir negativ zum Beispiel reagieren, auch positiv teilweise natürlich, ähm, alles, worauf wir reagieren, äh, in irgendeiner Art und Weise, hat ja mit etwas zu tun, worin wir entweder Erfahrung gesammelt haben oder wo wir eine Art Indoktrination abbekommen haben. Ja, also Erfahrung ist ja das, was du selber machst. Eine Indoktrination ähm, wirkt von außen gezielt auf dich ein. Stichwort Nachrichten, Fernsehen. Das ist eine Indoktrination. Bildzeitung ist Indoktrination. Ja, also ich beschäftige mich ja schon länger mit dem Thema Werbung und Marketing und ähm, mittlerweile finde ich die Bildzeitung sehr spannend. Ich habe die in meinem Leben noch nie gekauft, im ganzen Leben noch nicht. Ich habe mich strikt geweigert, schon immer. Ähm, gelesen auch nicht. Und was ich spannend finde mittlerweile, ist die Aufmachung davon. Ja, weil wenn du durch die Marketingbrille plötzlich guckst, siehst du, wie genial das gemacht ist. Ja, und wie genial du die Leute damit manipulieren, triggern kannst. Das ist schon regelrecht teilweise Hypnotalk mit drin. Ja, also ich habe auch mal eine Ausbildung in NLP, im NLP gemacht. Also neurolinguistisches Programmieren. Und da ist auch das Thema Hypnotalk mit drin. Und du hast ja so viel beeinflussende Elemente. Das ist so krass in der, in, in der Bild. Nicht nur in der Bild mittlerweile, auch im Spiegel und in der Tagesschau, im Heute-Journal und in den Talkshows. Also es ist eigentlich nur noch die Meinung, die du wie per Hypnose eingeimpft bekommst. Ja, und deswegen ganz, ganz gefährlich sowas dann auch. Weswegen es sehr wichtig ist, sich um das Thema Achtsamkeit zu kümmern. Ja, nicht bewerten, nur anschauen wahrnehmen, zur Kenntnis nehmen, okay, ja, ohne da riesig Emotionen reinzustecken, sondern einfach nur anschauen, wahrnehmen. Und Wahrnehmung ist das, was uns fehlt, weil wir auch ständig abgelenkt sind. Wir haben überall Ablenkungen, sei es das Fernsehen oder hauptsächlich mittlerweile das Smartphone. Ja, wir kommen gar nicht mehr dazu, uns zu langweilen. Das ist ja höchstes Verbot überhaupt in Deutschland. Oh Gott, Langeweile, Hilfe, <lacht> darf ja gar nicht sein. Doch, Langeweile ist cool. Ja, weil du in Langeweile, Langeweile ist im Prinzip, ähm, man könnte sagen, für das, für das ähm, ähm, normale Volk in Anführungszeichen, ich will mich da jetzt nicht ausnehmen, äh, ist es eigentlich Meditation. Weil was machst du in Meditation? Du schaltest deine Gedanken aus. Ja, du konzentrierst dich auf deine Atmung und schaltest deine Gedanken aus. Und das ist eben genau das, was ähm, auch bei der Langeweile passiert. Ja, du fängst an, dann über andere Dinge nachzudenken. Ja, wenn du bei Meditation versuchst, eigentlich gar nicht zu denken, was natürlich nochmal schwieriger ist, ja, aber dann kommen plötzlich seltsame Gedanken. <lacht> das bleibt am Anfang gar nicht aus. Aber wenn du dich richtig mal richtig langweilst und gar nichts machst, dann kommst du plötzlich auf ganz komische Ideen. Ja, das ist, da brauchen manche Menschen eine ganze Menge Alkohol für. Okay, also wie gesagt, Thema Ego. Ego, der, das Ego ist dein Feind. Es ist nicht schlimm, wenn man ein ähm, Selbstbewusstsein hat. Das hat mit Ego nichts zu tun. Ja. Zwei ganz unterschiedliche Dinge. Ja. 
Okay, war ich alles, was ich sagen wollte dazu soweit. Und ähm, ja, schalt beim nächsten Mal wieder rein. Ich würde mich freuen. Gib dir äh, dem Podcast gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Ich würde mich sehr freuen, wenn du ihn teilen würdest. Ja, also wenn du Leute hast, wo du sagen würdest, wow, das könnte dir auch interessieren. Ja, dann schick's doch mal weiter. Ne? Du hast ihn ja auf äh, iTunes, auf YouTube, auf ähm, Spotify und so weiter. Und falls dich das Thema zum Beispiel Online Gaming und Streaming interessiert, ich habe noch einen zweiten Podcast-Kanal, ähm, der nennt sich dann Mentalizer äh, Gaming und Streaming. Also Mentalützer mit l y z e -R, Mentalützer. Äh, aktuell auf Spotify, äh, Google Podcast und noch ein paar anderen. Ich weiß nicht, ob der schon auf iTunes ist, müsste aber auch noch kommen. Ähm, ja, oder ansonsten, wenn du mit mir mal quatschen willst beim Streamen zum Beispiel, dann gehst du auf mixer.com, da heiße ich auch Mentalizer. Alles klar. Dann hören wir uns im nächsten Podcast. Ich freue mich auf dich. Ciao, dein Marco. Vielen Dank, dass du dir meinen Podcast angehört hast. Wenn dir die gefallen hat, dann gib ihm doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung, empfehle ihn weiter und kommentiere ihn. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir auf Instagram folgst und meiner exklusiven Business-Kung-Fu-Community-Facebook-Gruppe beitrittst. Alle Infos findest du unten in den Show Notes.